Hello, my name is Victoria and I would like to welcome you to Republica. Uh, this session um, will be presented by Ms. Olga Drosu from the Heinrich Bell Stiftung and I would like to ask you to come join me here. Kalimera says good morning. Uh, this session will be in Greek, so everybody who needs some headphones, uh, please uh, go outside and uh, uh, provide you with, uh, with uh, headphones. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Καλημέρα. Ε, το σημερινό μας, ε, η δικιά μας η προσφορά και η συμμετοχή στο, στη Ρεπούμπλικα 2017, που είναι για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, έχει θέμα τα ανοιχτά δεδομένα, open data, ε, και τις διάφορες δικές τους ε, ε, από διαφορετικές σκοπιές. Τα δεδομένα είναι στην, στην κοινωνία της γνώσης ότι ήταν το πετρέλαιο ή ο άνθρακας στη βιομηχανική εποχή, ε, η απαραίτητη πρώτη ύλη για να κινηθεί και να λειτουργήσουν οι βασικές παραγωγικές δομές της, κοινο... της οικονομίας. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τον άνθρακα και το πετρέλαιο, που είναι ένας πόρος, όπως ξέρουμε, και αναλώσιμος και εξαντλείται και βρώμικος, <laughs> ε, δηλαδή το λόγο αυτό και, και, και ο οποίος... Ε, ο αποκλισμός και ο έλεγχος της πρόσβασης σε αυτό αποτελεί το κυρίαρχο μοντέλο ε, ε, παραγωγής ε, στο, και, και αξιοποίησής του στο, στο μοντέλο της βιομηχανικής εποχής. Ε, σε αντίθεση με αυτό, η πληροφορία, τα δεδομένα ε, και η γνώση έχουν μια ειδοποιώ διαφορά. Ε, δεν καταναλώνονται όσο τα μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται, τόσο μεγαλώνουν. Ε, ε, μεγαλώνει και αυξάνει και η αξία τους. Και για το λόγο αυτό, ενώ στις βιομηχανικές κοινωνίες και οικονομίες το βασικό μοντέλο δημιουργίας αξίας είναι ο περιορισμός στη πρόσβαση και ο αποκλεισμό στους πόρους, στην κοινωνία της γνώσης είναι η ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία εκείνη που θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη. Εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες ε, και παρεμβάσεις με κύρια την αναθεώρηση του κοινοτικού, της κοινοτικής οδηγίας για την περαιτέρω χρήση της πληροφορίας στο δημόσιο, στο, στο δημόσιο τομέα υποστηρίζουν το άνοιγμα των δεδομένων που παράγονται από τους δημόσιους φορείς με σημαντικά ωφέλη για την οικονομία και την κοινωνία. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες, αν όχι η πρώτη χώρα, που το 2014 ε, ψήφισε το νόμο 4305, ανοιχτή ε, διάθεση και χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα. Προγραμματιστές, ερευνητές, γραφίστες και απλοί πολίτες παίρνουν μέρος στα hackathons και κάνουν χρήση ανοιχτών δεδομένων, προτείνοντας καινοτόμε εφαρμογές που βουλετιώνουν τη ζωή του, του, του πολίτη. Όλο ένα και περισσότερο ακούμε για τα ανοιχτά δεδομένα και με τα δεδομένα, τα δημόσια δεδομένα, τα διασυνδεδεμένα, διασυνδεδεμένα δεδομένα, τα ερευνητικά, τα πολιτιστικά δεδομένα, τα μεγάλα, τα μικρά δεδομένα. Εμείς ως Ίδρυμα Χαϊνιχπέλ μας ενδιαφέρουν τα θέματα της ανοιχτή και συμμετοχικής διακυβέρνησης. Μας ενδιαφέρουν τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και μας ενδιαφέρουν τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και των έξυπνων πόλεων που προστατεύουν το περιβάλλον και ενεργοποιούν τους πολίτες τους. Όλα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους και γι' αυτό και επιλέξαμε για τη συμμετοχή μας στη Ρεπούμπλικα να θέσουμε σε συζήτηση δύο κύριες πτυχές του μεγάλου αυτού θέματος των ανοιχτών δεδομένων. Καταρχήν, στην επόμενη ώρα θα μας μιλήσει ο Μιχάλης Βαφόπουλος για το πώς μπορούν τα ανοιχτά δεδομένα να ενισχύσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. 
και θα μας δώσει παραδείγματα για, α, για ιδέες και υποδομές που είναι σημαντικές και που μπορούν να ενισχύσουν ε, τις κοινωνικές πρωτοβουλίες και, τους προ, και με πρωτοποριακούς τρόπους. Φυσικά θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήσεις και στη συνέχεια θα γίνει και μια συζήτηση. Θα ακολουθήσει στις 3 η ώρα ένα δεύτερο πάνελ ε, με τρεις ομιλητές και ομιλήτριες που θα έχει τον τίτλο «Ανοιχτά δεδομένα σε έξυπνες πόλεις» ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών και θα χαρούμε να σας δούμε και εκεί. Και τώρα ο λόγος μας στον α, Μιχάλη Βαφόπουλο. Δύο λόγια για τον Μιχάλη. Είναι ερευνητή στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας Δημόκριτος και υπεύθυνο του παρατήματος του Open Data Initiative στην Αθήνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, την γνωστή ΕΛΑΚ. Η σταδιοδρομία για τα ενδιαφέροντά του είναι πολλά και διάφορα, κυρίω στο πεδίο της φιλοσοφίας και οικονομίας του διαδικτύου. Θα αναφέρω μόνο το best-seller βιβλίο του «Πώς θα ζήσω με το διαδίκτυο» από τις εκδόσεις με τέχμιο, το οποίο εισάγει, όπως γράφει ο ίδιος, ένα εκλαϊκευμένο πλαίσιο συμβίωσης για γονείς, δασκάλους και κάθε χρήστη του διαδικτύου και το οποίο έχει, όπως μου έλεγε και ο ίδιος, τεράστια επιτυχία σε παιδιά και γονείς σε όλη τη χώρα όπου περιοδεύει. Μιχάλη, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και την διοργάνωση της Ρεπούμπλικα καθώς και το Χάινεχ Πλέν για την πρόσκληση αυτή. Σήμερα θα προσπαθήσω να μην εκπροσωπήσω την κοινότητα των ανοιχτών δεδομένων αλλά να βάλω σε ένα πλαίσιο που θα είναι χρήσιμο σε οποιονδήποτε ασχολείται με τα θέματα ανοιχτών δεδομένων και διαδικτύου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα είναι εύκολο να εντάξουμε αυτές τις ιδέες. Και πριν από όλα μια πολύ γρήγορη γνωριμία ο είναι ο Δημόκριτος. Ο Δημόκριτος είναι το μεγαλύτερο διεπιστημονικό κέντρο έρευνας στη χώρα. Έχει πάνω από χίλιους ερευνητές. Στο εργαστήριο όπου εργάζομαι έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε περίπου 160 projects. Τα projects δεν είναι μόνο ερευνητικά, αποφυτούν μερικά από αυτά και πηγαίνουν σε επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα η IBM Ελλάς σήμερα ε, τρέχει τη δικιά μας εφαρμογή για text και sentiment analysis και φυσικά υπάρχουν και ερευνητικά έργα. Αυτό είναι ε, η βασική μου ασχολία και παράλληλα προσπαθώ να συνεισφέρω στον οργανισμό ανοιχτών τεχνολογιών. Έχει φτιαχτεί το 2008 από 35 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στη χώρα. Ε, ασχολούμαστε με την ανοιχτότητα. Ξεκινήσαμε από το ανοιχτό λογισμικό και τώρα έχουμε επεκταθεί πέρα από το hardware, το open government και την ανοιχτή επιστήμη και στα ανοιχτά δεδομένα, στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας μας συνεργαζόμαστε από την αρχή του Open Data Institute. Το Open Data Institute το έφτιαξε ο εφευρέτης του web στη Μεγάλη Βρετανία για να πάει στο επόμενο βήμα ε, όχι μόνο της τεχνολογίας του διαδικτύου αλλά και στη, της κουλτούρας του ανοιχτού ε, διαδικτύου και των ανοιχτών δεδομένων. Νομίζω είναι πολύ εύκολο κανείς να διαπιστώσει, δεν χρειάζεται καν πια να βάλω παραδείγματα. Το διαδίκτυο και τα δεδομένα είναι παντού. Πέρα από τις 7 μεγάλες εταιρείες κεφαλαιοποίηση, η αναγνωρίσιμα brands που είναι πλέον και οι 7 από το διαδίκτυο και έχουν και ένα ωραίο όνομα, GAFA, στα ελληνικά ε, ε, λέει πολλά, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ε, βλέπουμε ότι ακόμα και οι κυβερνήσεις φτιάχνουν πλατφόρμες σαν υπηρεσία. Αν λίγο θέλαμε να σας προειδεάσω για το πλαίσιο, αν το δούμε λίγο συνολικά επιστημονικά, οι φιλόσοφοι πάλι καλά ξαναβρήκαν δουλειά γιατί όλα τα θέματά τους είχαν γίνει... Μοντέ, τώρα ξανά καταλαβαίνουμε ότι δεν ζούμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους, τον ψηφιακό και τον αναλογικό, αλλά ζούμε σε έναν υβριδικό κόσμο, όπως το λέ, θα το λέγαμε, σε ένα μάγμα από κώδικα και ηθική κώδικα και συμπεριφορές 
που δύσκολα μπορεί να ξεχωρίσει το τι είναι ψηφιακό και τι όχι. Και αυτή η συνέχεια στη συμπεριφορά, και είναι πολύ απλό όταν κουβαλά το κινητό σου ε, και κάνει παράλληλα πράγματα, όχι πολλέ φορέ με επιτυχημένο τρόπο, αλλά το κάνει. Ε, αυτή η συνέχεια του online και του offline, εν της πράγμα, στην πράξη δηλαδή, έχουν δημιουργήσει έναν ενιαίο χώρο. Άσχετα που προσπαθούμε να τον ξεχωρίσουμε για λόγους είτε μη κατανόησης, είτε για ευκολία στην διερεύνηση. Αυτό για παράδειγμα ε, ξεκίνησε αυτή την ιδέα ο Φλωρίδη που είναι ένας γνωστός φιλόσοφος πάνω σε αυτά τα θέματα. Ξεκινάω με το ερώτημα που παλιά, παλιά τελείωνα, γιατί νομίζω είναι εύκολο κανείς να συνειδητοποιήσει αυτό το ερώτημα που μου πήρε περίπου 10 χρόνια να το απαντήσω. Τι στα αλήθεια αλλάζει με το διαδίκτυο. Και νομίζω, αν πάλι ε, πάρω ε, γνωστές έννοιες, είναι ο νέος τρόπος να δημοσιοποιείς πράγματα, άρα αλλάζει και το «Res Publica» και έτσι ταιριάζει πλήρως. Το είπε λίγο πριν τέσσερα χρόνια ο Μπερνάρτ Στιγκλέρ, που είναι φιλόσοφος στην ψηφιακή εποχή. Αλλάζει ο δημόσιος χώρος και πώς αυτός αλλάζει. Και φυσικά, αυτό που λέμε εμείς, ο γραμματισμός, δηλαδή πώς μαθαίνεις πράγματα. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Αλλά με μια κουβέντα, αν ήθελα να ξεχωρίσω το τι αλλάζει, η φιλία, η επιχειρηματικότητα, η διακυβέρνηση, ο τρόπος που σε παρακολουθούν, που ψηφίζεις. Νομίζω πολύ δύσκολο θα βρεις κάτι που δεν αλλάζει. Και τελικά η δυσκολία να κατανοήσουμε αλλά και να αντιδράσουμε είναι ότι αυτά αλλάζουν όλα μαζί. Καθημερινά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μπαίνουν από υπαρξιακά ερωτήματα μέχρι πολύ απλά ερωτήματα αν το απόγευμα θα δεις κάτι online ή όχι. Αν πρέπει να κάνεις facebook στο παιδί σου, μπορεί να χάσει το πάρτι που θα γίνει γιατί άλλαξε περιοχή ή αν θα δώσει σημασία στις ειδήσει που λένε ότι παντρεύονται από το facebook, γνωρίζονται από εκεί ή με πέντε αναζητήσεις ή google αναδομεί την προσωπικότητά σου. Επομένω, τόσο ξαφνικά όλα μαζί νομίζω είναι αυτό που αλλάζει. Σήμερα θα προσπαθήσω να τραβήξω ένα μικρό κόκο από αυτή την τεράστια παραλία που μια είναι καθαρή, μια όχι και τόσο. Να δώσουμε μια ιδέα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τι εκεί αλλάζουν τα ανοιχτά δεδομένα και το διαδίκτυο. Χωρί φυσικά να είναι μία διατριβή στο αντικείμενο, απλά να δούμε τι μετασχηματίζεται στη νέα εποχή. Επομένως, λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία, νομίζω, απαραίτητη σύντομη εισαγωγή στο τι είναι τα δεδομένα, τι είναι υποδομές δεδομένων, ακούγονται δύο οξύμορες λέξεις, ένα μικρό use case για την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα, και στο τέλος θα προσπαθήσω να δοκιμάσω μια καινούργια έννοια που φτιάξαμε στο εργαστήριο, αλλά όχι από το εργαστήριο, αλλά από τη δουλειά μας με πραγματικούς ανθρώπους. Τριλογία, ε, η μία διαφάνεια που θα προσπαθήσει να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα σε αυτά τα buzzwords που ακούμε, big data, open data κτλ. Open. Open σημαίνει πρόσβαση. Άρα να έχω πρόσβαση για να πάω να χρησιμοποιήσω. Big σημαίνει μέγεθος. Μέγεθος μεγαλύτερο από το κανονικό. Θέλω παραπάνω πόρους από το κανονικό. Και το τρίτο που για μας είναι το ιερό δισκοπότηρο, διασύνδεση. Πάνω από το μισό διαδίκτυο είναι αυτιστικό. Δηλαδή αναπαράγει τον εαυτό του. Και το linking των δεδομένων αυτό το νόημα έχει. Μια φορά να δημοσιεύεις κάτι και αυτό να χρησιμοποιείται από πολλές, από πολλές ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, έχεις ένα προφίλ επαγγελματικό σε ένα δικό σου σημείο, σε ένα τρίτο και όλες οι σελίδες που το περιλαμβάνουν ανανεώνται αυτόματα χωρίς να πρέπει να πας σε μία-μία σελίδα να κάνεις ανανέωση. Αυτή είναι η λογική, ξαναλέω, σε πολύ αδρές γραμμές του linking. Αυτό το διάγραμμα έχει πετύχει να μιλήσει ακόμα και σε πολιτικούς, άρα νομίζω θα τα καταφέρει και σε εσάς. Είναι ένας τρόπος να εξηγήσουμε ότι 
τα δεδομένα ζουν σε οικοσύστημα. Και ένα μέρος είναι τα ανοιχτά και από κάτω από το παγόβουνο της πρόσβασης υπάρχουν τα διαμοιραζόμενα και τα κλειστά. Αυτό το φτιάξαμε στο Open Data Institute, η κοινότητα, και έχει πολλές εφαρμογές. Έχω βάλει το Banking Stress Sector που είμαι λίγο πιο εξοικειωμένος. Ε, λέει το εξής, ότι υπάρχουν δεδομένα τα οποία είναι για εσωτερική πρόσβαση, υπάρχουν δεδομένα τα οποία μοιραζόμαστε και στο τέλος είναι υποδομές, είναι δηλαδή τα δεδομένα που είναι κοινά, δημόσια αγαθά και μπορούμε όλοι πάνω σε αυτά να κτίσουμε. Επομένως, το που κάθε κοινωνία βάζει τη γραμμή και τη ταμπέλα εξαρτάται από την ωραίμοντά της. Ναι, στη Σουηδία σήμερα τα ε1, τα εισοδήματα του κάθε πολίτη είναι online ανοιχτά. Όταν το είπαμε εδώ, μας είπαν ότι θα δώσετε ανοιχτά δεδομένα στους κλέφτες για να πηγαίνουν στα σπίτια να κλέβουν τους ανθρώπους. Η κοινωνία αυτό πιστεύει, τουλάχιστον όπως εκφράζεται από μερικούς από τους βουλευτές της ή από δημοσιογράφους. Κάθε κοινωνία βάζει το όριό τη. Επομένω, πρέπει να ξέρουμε ότι κάτω από το open υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα από δεδομένα. Υποδομές. Το σλόγγαν που έχω διαλέξει είναι ότι οι υποδομές δεν είναι μόνο τα τρένα, αν τα έχουμε, που δεν τα έχουμε, αλλά και τα δεδομένα. Και μας βλέπω μάλλον πρώτα να έχουμε τα δεδομένα και μετά τα τρένα, από ό,τι φαίνεται από το χρονοδιάγραμμα, αλλά τέλος πάντων η ιδέα εδώ είναι ότι για να φτιάξεις πράγματα με τα δεδομένα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτά, όπως είπαμε, για να κάνεις πάνω σε αυτά εφαρμογές ή ό,τι άλλο θεωρείς ότι είναι χρήσιμο. Και τι εννοώ. Υποδομές. Πρώτα απ' όλα, να το πω με ένα απλό παράδειγμα για να μην μπαίνουμε στην ορολογία κατευθείαν. Θέλεις ως κοινωνική επιχείρηση, ως ιδιωτική επιχείρηση αμυγής να φτιάξεις μία εφαρμογή που να χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις και τα ΤΑΦΚΑΠ. Ως επιτοπλίστων το χρειάζεσαι, πιστέψτε με. Ε, τα όρια το ΤΑΦΚΑΠ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή Γεωχωρικά δεν είναι ανοιχτά δεδομένα, τα έχει μόνο η Google και δύο τις εταιρείες που τα κάνουν με το χέρι. Άρα, για να φτιάξεις πού ανήκει το κάθε ταυκάπα και να εντοπίσεις, πρέπει να το κάνεις με το χέρι. Αν λοιπόν έχουμε υποδομές τέτοιου τύπου, και θα εκδηγήσω παρακάτω, αναλυτικά ποιε θεωρεί σήμερα διεθνώς η κοινότητα ως υποδομές, πρέπει επίσης να τις έχεις και με μια μοναδική διευθύνση επάνω, για να μπορούμε να πηγαίνουμε πάντα εκεί. Εντάξει, αυτό είναι ο identifier. Να έχουμε, αν μπορούμε, ενιαία ή το λιγότερο διαλειτουργικά πρότυπα και φυσικά να έχουμε και δεδομένα. Γιατί δύο πράγματα αρχικά. Είναι το ίδιο νόμισμα με άλλες όψεις. Αποτελεσματικότητα. Μπορούμε στην πολιτική, στην ε, λήψη αποφάσεων, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί γιατί από το απλό πηγενέλα με τα εξελόφυλλα και τα CSV έχουμε ένα κοινό πόρο. Θα εξηγήσω παρακάτω παράδειγμα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Φυσικά υπάρχει αξιοπιστία γιατί ξέρω την προέλευση. Άρα έχω και accountability ποιος τα έφτιαξε, τι, ποιος τα χρησιμοποιεί και φυσικά μπορώ να έχω και ποιότητα. Θα τα δείξω σε παράδειγμα. Για να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο, και να μην λέμε τη λέξη υποδομές και άλλοι, όπως είπαμε, να νομίζουν τρένα, αεροπλάνα, αεροδρόμια. Μετά από πέντε χρόνια περίπου εργασίας, η διεθνή κοινότητα έχει καταλήξει σε έναν δείκτη. Ο δείκτης αυτός έχει φτιαχτεί από το World Wide Web Foundation και ε, προσπαθεί να δείξει την, το impact, την πόση επίδραση έχουν ανοιχθά δεδομένα σε κάθε χώρα. Πάω λοιπόν... Στο, στην έρευνα. Η έρευνα γίνεται σε 115 χώρες. Είμαστε στην τέταρτη χρονιά. Μαντέψτε βέβαια ότι την πρώτη χρονιά δεν υπήρχε Ελλάδα μέσα, όπως τα πιο πολλά στατιστικά διεθνώς δεν υπάρχει Ελλάδα. Αλλά μετά μπήκαμε με το ζόρι. Και φυσικά ε, αυτό που βλέπει κάποιος είναι ότι έχει τεχνική, τεχνικούς δείχτες, αλλά και πολύ σημαντικό πραγματικά παραδείγματα. Και θα γίνω συγκεκριμένο. Ρωτάει ο ερευνητής σε κάθε χώρα. Υπάρχουν τα εξής δεδομένα ως ανοιχτά. Ξεκινάμε. Πόσο απλό είναι. Ποιοι είναι οι τομείς. Δεδομένα για χάρτες. Πλήρη 
χαρτογραφικά δεδομένα, ανοιχτά, όχι στο διαδίκτυο, προσέχτε. Και η Google, ξαναλέω, έχει, αλλά θέλει συνδιοκτησία για να ζωήσει μερικά και δεν θα δίνει πλήρω. Εντάξει, να μην επεκταθώ. Ανοιχτά χαρτογραφικά δεδομένα, τα οποία να ενημερώνονται, ο χάρτη αλλάζει. Χρηματολόγιο. Εδώ κάναμε αμάν να το έχουμε φτάσει στο 30%. Θα τα ανοίξουμε κιόλα. Αυτό είναι το σχόλιο επί τη πράξη. Τέλο πάντων, ε, γίναμε η μόνη χώρα χωρί πλήρε χρηματολόγιο. Μα ξεπέρασε και η Αλβανία και η Βόρεια Κορέα. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ evidence εκεί, αλλά μάλλον έχουν. Δε, τα στατιστικά. Ε, τα επίσημα στατιστικά. Όσο αυτό χρειάζονται, βέβαια. Αναλυτικό προπολογισμό τη κυβέρνηση και πώ εκτελείται. Και εκεί το παλεύουμε, κάτι έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Εδώ γίνεται επίσης άλλα ελληνικά ο γάμος. Είναι το γεμί, αν το έχετε ακουστά, είναι πληροφορίες επιχειρήσεων. Ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής, το όνομα της εταιρείας, απλά πράγματα. Legislation, νομοθεσία και νομολογία. Άλλο θέμα που ακόμα δεν έχει φτάσει ούτε καν ο υπολογιστής σε ένα καλό επίπεδο. Δημόσια, βλέπετε τα θέματα από μόνο τους μιλάνε. Ε, τα δρομολόγια. Πιστεύετε ότι είναι ανοιχτά δεδομένα στη Θεσσαλονίκη τα δρομολόγια. Στο διαδίκτυο είναι. Ε, πήγαν να τα κάνει κάποιος ανοιχτά δεδομένα και του κάνανε αγωγή. Τέλος πάντων, ε, εδώ στην Ελλάδα επίσης πιστεύουν ότι είναι εταιρείε δεδομένων οι εταιρείε με λεφορία. Δεν είναι. Αυτό που κάνουν είναι να πουλάνε δρομολόγια. Αν εγώ πάρω τα δεδομένα σου και τα αξιοποιήσω, θα πουλήσω δρομολόγια. Μάλλον, ε. Οχτώ. Το διεθνέ εμπόριο. Είναι επίση σημαντικό. Συνεχίζει η λίστα. Ε, Πληροφορίε για τη δημόσια υγεία. Φτιάξαμε χάρτα υγεία, την ξαναφτιάχνουμε. Όποιο ψάξει θα το καταλάβει ότι και εκεί ακόμα παλεύουμε. Πόσο καλά πάει η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ ελλείψεις πολλές. Εγκληματικότητα. Κάτι έχει κάνει η αστυνομία, είναι μεταξύ Word, PDF και κάτι διαγράμματα όταν θυμηθούν. Περιβαλλοντολογικά δεδομένα, τα εργαστήρια έχουν όχι επίσημα όμως το Υπουργείο. Πήγε να βγάλει πράγματα, δεν το συνέχισε, επίσημα δεδομένα αναλυτικά για το περιβάλλον δεν υπάρχουν. Για τις εκλογές υπάρχει στο σελίδα, δεν υπάρχουν δεδομένα. Αν ζητήσει κάποιο αναλυτικά, αναεκλογικό τμήμα, έλαβον πόσους ψήφου του κάθε κόμμα, δεν υπάρχει. Ακούγω με πολύ γκρινιά, θα το σταματήσω, αλλά αυτό το public contract data, ιδίω οι δημόσιε προμήθειε, όποιο μπει στο eprocurmer.gov.gr θα καταλάβει ότι δεν είναι ανοιχτά τα δεδομένα. Και το τελευταίο. Είναι πληροφορίες για αυτούς που έχουν δημόσια θέση. Καταφέραμε το ζόρι να κάνουμε μια ηλεκτρονική εφαρμογή πόθεν έσχες, αφού τα κάναμε χειρόγραφα. Και τώρα να δούμε τι ανοιχτά δεδομένα θα μας βγάλει αυτή η εφαρμογή. Προς το παρόν δεν προβλέπετε κάτι. Τώρα, τι ρωτάμε για να καταλάβετε τα επίπεδα. Τα έβαλα με ερωτήσεις και όχι με αστέρια και με fair, θα δείτε πολλές ονομασίες. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη ερώτηση που ρωτάμε, υπάρχουν τα δεδομένα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο πόδι να έσχες, ήταν χειρόγραφα στη Βουλή. Υπήρχαν χειρόγραφα. Είναι online σε κάποια μορφή. Είναι μηχαναγνώσιμα, όχι μόνο ανθρώπους, αλλά από και μηχανές. Τα πόδι να έσχες, για παράδειγμα, ήταν σε φλάσ και κατεβαίναν κάθε μήνα, μετά από ένα μήνα. Είναι ελεύθερα και τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι και όχι έμεσα και όχι άμεσα. Είναι με ένα μια άδεια ανοιχτή χρήση για επανάχρηση. Μπορεί να τα ξαναχρησιμοποιήσει ο πολίτη. Είναι ενημερωμένα. Έχουμε πάρα πολλά παλιά. Εδώ είναι το κοινό με τι φυσικέ υποδομέ. Τι ξεχνάμε. Είναι ανανεώσιμα με βάση την δημιουργία του, δηλαδή τακτικά. Μπορεί να βρει εύκολα πληροφορία. Και αν τα έχει όλα αυτά, θα ήθελε να έχει και μια μόνιμη διεύθυνση έτσι ώστε να μην το ψάχνεις κάθε φορά που πηγαίνει αυτό το πράγμα και φεύγει, όπως τα ονόματα των Υπουργείων που αν ποτέ ασχοληθείτε αυτή τη στιγμή αλλάζουν πιο συχνά ονόματα και από τους καλλιτέχνες. 
Πάω λοιπόν να προσπαθήσω α, τις υποδομές για τα δεδομένα να τις βάλω στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινοτομίας. Αν μπορούσα πάλι αφαιρετικά να ορίσω την κοινωνική επιχειρηματικότητα θα έλεγα ότι δεν κοιτάει μόνο το κέρδος αλλά κοιτάει και την ανταπόδοση προς το κοινωνικό σύνολο και προσπαθεί να καλύψει στην ουσία αυτά τα προβλήματα που έχει η καθαρόημη, ο καθαρόμος μηχανισμός της αγοράς. Έτσι δεν είναι. Άρα η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει για παράδειγμα σαν σκοπό την απασχόληση. Είχα την τύχη να ζήσω στην Μυτιλίνη και στη Λέσβο, το ίδιο σημείο είναι, ε, να τους γυναικείους συνεταιρισμούς γίνανε δεκάδες, πεντέξι όμως, ιδίω από τον Μεσότοπο και από άλλε περιοχές, έχουν ακόμα και τώρα φοβερή ποιότητα, έχουν ξεχωρίσει και έχουν καταλάβει ότι μετράει πάρα πολύ να έχει καλή υπηρεσία. Όμως το αποτέλεσμα και ο σκοπός ήταν όσο πιο πολλές γυναίκες άξιες, να εργάζονται για όσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι δεν είναι. Αυτά είναι η λογική του. Άρα λοιπόν, τι έχει να κερδίσει από τα ανοιχτά δεδομένα ή πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Ένα, χωρίς να είμαι περιβαντολόγος ή ενεργειακός οικονομολόγος, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτό το κομμάτι της γης ο αέρας φυσάει, όχι τόσο δυνατά όπω στην Αμερική, τόσο όσο να γυρίσει αναμογεννήτριες, τα κύματα να φέρουν ενέργεια και ο ήλιος να μας κάνει μαύρους ε, κάθε καλοκαίρι ή άνοιξη. Επομένως, έχει μεγάλο ενεργειακό δυναμικό. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη πρωτοβουλία διεθνώς, όπου και να έψαξα από τις ΗΠΑ ως την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρήκα μια σειρά από συνεταιρισμού με κοινωνική επιχειρηματικότητα ως επίκεντρο, όπου προσπαθούν να λύσουν και να απαντήσουν στο ενεργειακό ζήτημα με έναν καλό τρόπο, αρκετά ε, ε, φιλικό προς το περιβάλλον και φυσικά να έχουν ένα κομμάτι αυτοδιαχείρισης ε, από τη, με τη λογική ότι αν δείτε τις μεγάλες εταιρίες ενέργειας είναι όλες παντοδύναμες και ακόμα και όταν κάνουν data λύσεις τις κάνουν με το δικό τους πατριαρχικό τρόπο. Έτυχα σε μια παρουσίαση την πρώτη εβδομάδα για την γαλλική για του έξυπνου μετρητέ και όλα αυτά, αλλά στην ερώτηση αν ο χρήστη χρησιμοποιεί τα δεδομένα του και με ποιο τρόπο, δεν πήρα απάντηση και φυσικά στα κοινωνικά δίκτυα ήταν το μόνο, η μόνη ομιλία η οποία είχε μεγάλο γλέντι ψηφιακό και online. Ήταν μόνο αυτή η μεγάλη εταιρεία που έπεσε θύμα αυτών των ερωτήσεων. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει νόημα και είναι λογικό ότι υπάρχει περιθώριο. Επομένω. Κάνοντα μια δεύτερη πάλι απλή αναζήτηση, ξαναλέω, ως χρήστης και όχι ως ειδικό, βρήκα πολλές πηγές, βρήκα πόρους. Δηλαδή, από ανεμομετρικά δεδομένα μέχρι δεδομένα κατανάλωσης, αν δηλαδή είχα μαζί μου και έναν ειδικό πάνω στην ενεργειακή οικονομία και φυσικά έναν τεχνολόγο της ενέργειας, θα μπορούσα, χωρίς να χρειαστεί να κάνω αυτό που έκανα πριν αρκετά χρόνια, να ζητιανεύω μια δισκέτα σε υπηρεσίες, είμαι από αυτή τη γενιά, αν ρωτάει κάποιος, οικονομέτρης Παύλα Ζητιάνος Δεδομένων, πήγαινε δηλαδή με δισκέτα και του βάζανε από ένα CSV ο καθένας, μέχρι που τελικά έκανα με λίγα κενά αναλυτικά τις τιμές στο χρηματιστήριο για δύο χρόνια, tick by tick, αλλά εδώ δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Τα δεδομένα, ακόμα και στο, στη βασική υποδομή που είναι το ευρωπαϊκό ε, πόρταλ των ανοιχτών δεδομένων, θα βρείτε αρκετά data sets. Στην Αμερική υπάρχουν εφαρμογέ ε, που μπορείς να μετρήσεις κατά πόσο, πόσο κοστίζει, πόσο, πόσο κατανάλωση υπάρχει, ιδίως τώρα και με τα projects που ετοιμάζει η Tesla και άλλες εταιρείε. Ε, υπάρχουν ένα, μια έκρηξη στην ερευνητική κοινότητα πάνω στα δεδομένα, τα ανοιχτά για την ενέργεια. Μέχρι και ειδικό wiki βρήκα και άλλο wiki είναι πολύ εύκολο, χωρίς να είσαι ειδικό να βρεις καλά αναλυτικά δεδομένα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία είναι γνώση. Το λέω όπως γράφουν τα τσιγάρα από κάτω για το θάνατο. 
ε, αν δεν είσαι ειδικό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά πριν και ειδικό που ήσουν, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί έψαχνε τα δεδομένα. Άρα είσαι ειδικό με κάτι τώρα. Ε, μέχρι και αγορά βρήκα. Εκεί πάνω έξω από την Ευρώπη στη Μεγάλη Βρετανία. Είδα ότι έχουν μαζέψει κοινότητε. Έχουν φτιάξει λογισμικό και κάνουν matchmaking. Δηλαδή προσπαθούν όλου του παίχτε να του βάλουν σε ένα ενιαίο τρόπο, σε ένα ενιαίο παράδειγμα. Επομένω, μέσα σε λίγη ώρα ε, κατανόησα ότι τα βασικά δεδομένα που θα ήθελα για να κάνω την προμελέτη αρχικά ε, μια μελέτη περίπτωση για, ε, για, για το συνεργασμό στην ενέργεια που ψηφίζεται που πηγαίνει, είναι στη Βουλή αυτές τις μέρες, υπάρχουν τα δεδομένα γι' αυτό και μπορεί κάποιος να τα αξιοποιήσει. Επομένως, αυτό που είπαμε πριν για αποτελεσματικότητα και για διαφάνεια είναι, όπως είπαμε, το ίδιο νόμισμα με δύο όψεις. Από τη μία πλευρά, που για μένα είναι και η σημαντικότερη και από εκεί ξεκινάνε όλα, είναι η αποτελεσματικότητα. Έχει δύο διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα, έχω υποδομές δεδομένων για να διερευνήσω και να μελετήσω αν είναι βιώσιμο αυτό που κάνω ή πώς θα γίνει βιώσιμο από τη χωροθέτηση έως τεχνολογία που θα επιλέξω μέχρι δευτερογενή αγορά ανεμογεννητριών ε, μεγάλων βρήκα στη Δανία και υπάρχει ολόκληρη ε, αγορά που μέσα σε λίγες ημέρες μπορείς να φέρεις εδώ μια ανεμογεννήτρια φυσικά για να πάρεις άδεια εδώ θα σου πάρει λίγο παραπάνω από αυτό και από την άλλη πλευρά όπως δεν είναι το κέρδος ο πρώτος σκοπός της κοινωνικής επιχειρήσης, είναι όμως πρώτη υποχρέωση διαφάνεια. Γιατί όπου δεν εμπίπτουν οι αυστηροί λογιστικοί κανόνες, είναι πιο σωστό οι δημόσιοι πόροι να δημοσιοποιούνται πώς χρησιμοποιούνται με πιο καλό τρόπο από τις κλασικές επιχειρήσεις. Επομένω, αυτή η ωραία διάσταση έχει και μια άλλη διάσταση που είναι η διαφάνεια και νομίζω ότι... Αυτό που καταφέραμε να γίνει και στη διάβγεια, αν το δείτε, υπάρχει μια παράλληλη διάβγεια, η οποία είναι για μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι μικρά τα ποσά, αλλά είναι μια αρχή, φυσικά μετά το μεγάλο πάρτι, αλλά τουλάχιστον ε, υπάρχει ένα όριο σε αυτά που συμβαίνουν. Και αξιοπιστία που έρχεται από τη διαφάνεια, έχει νόημα, όπως είπα, όχι μόνο στα χρηματοοικονομικά, και θα κάνω αυτήν την παρέκβαση και θα κλείσω με αυτό. Στο διαδίκτυο δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και τα προσωπικά δεδομένα ή τα δεδομένα χρήσης που έχουν πολύ μεγάλη αξία. Εδώ να πω πάλι ένα σλόγγαν για να γίνει κατανοητό. Όταν μια υπηρεσία δεν έχει τιμή, το προϊόν είμαστε εμείς. Απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Επομένω, το πώ χρησιμοποιείται τα δεδομένα μας ο συνεταιρισμός για την ενέργεια είναι και αυτό μέρος της αξιοπιστίας και της διαφάνειας. Για να βάλω λοιπόν τώρα όλα αυτά που πρόθεσα να σας μεταφέρω σε ένα πλαίσιο, στο πλαίσιο που τουλάχιστον εμένα με εμπνέει, ελπίζω να σας το μεταδώσω, είναι αυτό που είπε πριν από λίγους μήνες ο CEO της κυβέρνησης της Εστονίας. Είπε ότι η πέμπτη ελευθερία που θα επιδιώξουμε επί της Προεδρίας μας να καθιερώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα δεδομένα. Και νομίζω ότι είναι ένα πραγματικό σκοπός και θα δώσω μόνο ένα μικρό περιεχόμενο. Θα κάνουμε, αν θέλετε, μεγαλύτερη συζήτηση μετά. Η νέα οικονομία, έτσι ένα πέρασμα με μια κουβέντα, ξεκίνησε... Ο άνθρωπος, όταν ε, ξεκίνησε να γίνει οικονομικό άτομο, οικονομούν άτομο, ε, ήταν ο πιο ισχυρός, ο, πιο, ο, ο παράγον με τη μεγαλύτερη αξία, ο παραγωγός τελεσής, όπως λέμε, στην οικονομική επιστήμη, ήταν η γη αρχικά. Μετά έγινε το κεφάλαιο, αλλά όχι το χρηματικό, τα, ε, όπως λέμε, τα κεφαλαιοχεία αγαθά, δηλαδή τα μηχανήματα. Στη συνέχεια έγινε το χρηματικό, η χρηματιστηριακό κεφάλαιο και σήμερα φαίνεται ότι ο πιο ισχυρός παράγον αξίας πάνω από αυτούς 
Άρα το ένα χτίζει το άλλο. Είναι τα, ανοιχτά, είναι τα online δεδομένα. Φυσικά όχι μόνο ανοιχτά, τα πιο πολλά είναι κλειστά. Και νιώθουμε, εμείς που ασχολούμαστε, δεν ξέρω αν νιώθετε κι εσείς, ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας βιομηχανικής επανάστασης, όπου και εδώ δυστυχώς έχει μόλυνση, απλά δεν είναι ορατή. Να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη, ο παππούς μας, το πλαστικό το είχε ως Θεό και καλά έκανε γιατί του λύσε χίλια προβλήματα. Σήμερα μελετάμε πόσα υπολείμματα πλαστικού έχει το νερό και ακόμα μετράμε. Επίσης, όταν έβλεπε να χτίζουν εργοστάσια και καμινάδες, έλεγε επιτέλους σωθήκαμε. Τώρα όμως λέμε, μήπω έχει αλλάξει χρώμα ο ποταμός και δεν το έκανε από το πλακτόν αλλά από κάτι άλλο. Έχουμε πρόβλημα με τη μόλυνση. Έτσι λοιπόν τώρα μπήκαμε όλοι στο διαδίκτυο από, την, από τα παράθυρα του Facebook ή της Google ή άλλων εταιριών και δεν είδαμε καθόλου φυσικά τη μόλυνση που έρχεται μετά. Και η μόλυνση εδώ είναι η περιττή διασπορά δεδομένων, ιδίω προσωπικών και το λέω προσωπικών ενώ πιο πολύ κοινωνικής χρήσης και άλλων. Και είμαστε στη φάση που, που ανακατανοήσουμε πώς αυτό θα το ομοιώσουμε. Επομένω, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι η μόλυνση με τα πολλά δεδομένα και ξαναλέω, σε όλα υπάρχουν όριο. Φυσικά θέλουμε εργοστάσιο αφού έχουμε επιλέξει να ζούμε με βιομηχανικά προϊόντα. Απλώς δεν θέλουμε να μολύνει περισσότερο από το καλό που μας κάνει. Δεν είναι. Αυτό είναι η βασική μας. Και το λέμε διαχρονικά. Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος οικονομολόγος. Θες αυτό που παράγεις τώρα να μην ενοχλεί τους επόμενους που θα έρθουν. Αντίστοιχα και εδώ δεν λέμε να μην έχουμε κοινωνικά δίκτυα ή να μην ψάχνουμε ή να μην ε, δημοσιεύουμε τα οικονομικά των συνεταιρισμών. Απλώς λέμε να το κάνουμε με έναν τρόπο που να μπορεί και αύριο να ξημερώσει η μέρα και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αυτό θέλουμε να πούμε. Άρα, από τη μία πλευρά έχουμε αυτό το ζήτημα που είναι τώρα ανοίγει. Από την άλλη όμως μην ξεχνάμε ότι η πληροφορία είναι ευθυνή και από εκεί που ήταν ακριβό σπορ για λίγους ελιτιστές να κάνουν κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τώρα μπορούμε να μαζευτούμε 20-30 άνθρωποι με ιδέες και όρεξη για δουλειά και να φτιάξουμε κάτι και να κινητοποιήσουμε ανθρώπους και πόρους που δεν μπορούσαν να το κάνουν στο παρελθόν. Άρα όλο αυτό το εισαγωγικό κόστος, το οποίο έκανε την κοινωνία κλειστή και κατακαιρματισμένη για αυτόν τον ένα από αυτούς τους λόγους, τώρα φαίνεται να είναι πιο μικρό. Άρα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό λοιπόν, αν ήθελε κάποιος να ε, βρήκα λοιπόν αφορμή την κοινωνική επιχειρηματικότητα για να σας πω μια ιδέα, όπως η πράσινη ανάπτυξη, όπως η κυκλική οικονομία, η αηφόρος, όπως τα ακούσετε από τους οικονομολόγους, νομίζω ότι έχουμε μπει στην εποχή όπου χρειαζόμαστε ένα νέο τρόπο ανάπτυξης, ο οποίος θα έχει σαν βάση την δίκαιη χρήση των αλγορίθμων. Και οι αλγορίθμοι, πιστέψτε με, είναι παντού, από ένα ρομπότ μέχρι το like που πατήσατε και δεδομένων. Και επιτρέψτε μου, αλλά αν έχετε φυσικά καλύτερο χρωματισμό να δώσετε, γιατί σίγουρα δεν είμαι ζωγράφος, απλώς έχουν πιάσει όλα τα χρώματα. Οι άλλοι αφενός και αφετέρου το MOV είναι το χρώμα του διαφωτισμού, Νομίζω ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα όραμα για το μέλλον, αυτό θα είναι της ανάπτυξης με βάση τη δίκη χρήση των δεδομένων και των αλγορίθμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη παρουσίαση. Ε, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε έτσι, ενεργή συμμετοχή και διάλογο. Πάρα πολλά θέματα αναπτύχθηκαν από τον κύριο Βαφόπουλο και πάρα πολλά ζητήματα υπάρχουν για περαιτέρω επίλυση. Κυρία Δρόσο, μήπως θέλετε κι εσείς να ανεβείτε να Έχουμε να 10 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να μην χαλάσουμε και το... τη ροή τη εκδήλωσης. Περνάει και εδώ το ίδιο γρήγορα χρονός. Ε, περνάει, περνάει. Δίνα τον ήλιο και νόμιζα ότι θα μου αφήσεις. <laughs> Ο ήλιος, <laughs> παιδί. Οπότε ανοίγει το, το πεδίο, θέσετε ερωτήσεις, τοποθετήσεις, αυτό που σας ε, 
Έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτά που είπε ο Μιχάλης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, διότι έχει ανοίξει πολύ τη βεντάλια και έχει τη βάλει πολλά θέματα ε, στην ατζέντα. Ειδικά αυτό που μας ενδιέφερε, όπως είπα και στην αρχή, ήταν και το θέμα της, ε, κοινωνικής, ε, ε, των κοινωνικών επιχειρήσεων και του καινούριου κινήματος που έβαλες με τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι τώρα στην Ελλάδα θα λέγονται ενεργειακές κοινότητες, ε, τις, ε, τους διάφορους συνεταιρισμούς που γίνονται, που δημιουργούνται ε, σε όλη τη χώρα και οι οποίοι ε, χρειάζονται μια πρώτη ύλη και για, να, για να δημιουργήσουν και το δικό τους το, το οικονομικό μοντέλο, το οποίο είπαμε ότι υπηρετεί λίγο πολύ και την κοινωνία δεν έχει στόχο το κέρδος, είναι... Ε, ε, μη κερδοσκοπικό με την έννοια ότι θέλει να κάνει βέβαια πλεονάσματα αλλά δεν θέλει να οικειοποιηθούν οι μέτοχοι τα, ε, τα κέρδη αλλά θέλουν να, γίνουν, να ανταποδοθούν στην, ε, στην κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει αυτός ο χώρος ο οποίος αναπτύσσεται και στην Ελλάδα στην Ευρώπη είναι πολύ πιο αναπτυγμένος ε, χρειάζεται ε, μεγάλη υποστήριξη και χρειάζεται... Ε, και πρώτες ύλε ε, και, και καινοτομίε για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό νομίζω ότι το θέμα των ανοιχτών δεδομένων και ταιριάζει στη δικιά του τη φιλοσοφία αυτού του χώρου, αλλά πρέπει να μάθει και να τα, ε, να τα αξιοποιήσει. Λοιπόν, ο, ο, οι δικέ σα παρατηρήσει. Ε, το όνομά σου, φιλα... ε, ίσως. Και... Ευχαριστώ για το χρόνο και συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Εγώ ονομάζομαι Απόστολος Κρητικός. Ε, είμαι Open Data Trainer με το Open Data Institute ε, και θα συμμετέχω στο επόμενο πάνελ στις τρεις. Ε, αυτό που ήθελα πιο πολύ σαν συμπλήρωμα στην παρουσίαση του Μιχάλη και να ρωτήσω κιόλα ταυτόχρονα και την άποψή του. Τώρα τελευταία και στην Αμερική και στην Ευρώπη βλέπουμε να γίνεται μία ε, μια συζήτηση σχετικά με το net neutrality αφενός στην Αμερική, αλλά και με το copyright law τώρα που ε, συζητιέται αρκετά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι λένε ότι αυτό τελικά θα κάνει πιο κλειστό το ίντερνετ και θα περιορίσει κάποιες από τις ελευθερίες που μας έδιναν ε, τα open data μέχρι τώρα. Ε, σε σχέση με αυτά που μας είπες εσύ, πώς πιστεύεις ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί για κάποιον που βασίζει, ας πούμε, την εμπορική του δραστηριότητα, την εταιρική του δραστηριότητα σε open data. Υπάρχει τρόπος και αν είναι ποιος είναι αυτός. Ναι. Ε, πρώτα απ' όλα, να πω για αυτό που γνωρίζω καλύτερα και ίσως να κάνω και την μετάφραση. Net neutrality είναι η ουδετερότητα του, του διαδικτύου. Συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, είναι μία από τις νέες αξίες που έχουν άμεση σχέση με την ελευθερία του ατόμου. Η ιδιαιτερότητα του διαδικτύου σημαίνει, με μία κουβέντα χωρίς τεχνικούς όρους, ότι όταν μπαίνω σε δέκα ιστοσελίδες, να μην υπάρχει προνομιακή πρόσβαση από τον πάροχο των υπηρεσιών ίντερνετ στη σελίδα που είναι στο web. Εντάξει. Να μην πω, δηλαδή, όπως λέει στη διαφήμιση, δυστυχώς, χωρίς κυρώσεις, μία εταιρεία, πάρε pass για να μπει μόνο στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό σημαίνει discrimination, σημαίνει μεροληπτική ε, πρόσβαση και συμμετοχή. Έχουμε αποφασίσει μετά από πολλή συζήτηση στην κοινότητα, τη διεθνή εδώ και χρόνια, ότι πρέπει σε όλες τις ιστοσελίδες, είτε είναι η δικιά σας, είτε είναι ενός κολοσσού, να έχουμε η ίδια ακριβώς πρόσβαση, ταχύτητα πρόσβασης. Γι' αυτό φτιάχτηκε, είναι καθολική, ενιαία, αδιέρετη πρόσβαση. Αυτή λοιπόν η αξία, γιατί δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα και οικονομικό, πιστεύετε ότι είναι οικονομικό ζήτημα, αν βάλετε στην Google Net Neutrality Economics θα βρείτε πολλά papers και έχω γράψει και πολλοί Έλληνες. Ε, αυτή η αξία έχει πάντα μεγάλο πρόβλημα γιατί δημιουργεί οικονομικό κόστος σε αυτούς που χτίζουν παροχές ίντερνετ. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα θέλανε πολύ ωραία πέρα από τις διαφημίσεις και τα πακέτα, να χτίζουν προνομιακά την πρόσβαση σε μερικές εταιρίες. Εντάξει. Αν αυτό όμως, αν αυτή η κόπωτα ανοίξει, τότε ένα-ένα 
τα σημαντικά συστατικά στοιχεία του ίντερνετ αρχικά, πάνω στο οποίο βρίσκεται το web ω μια εφαρμογή του, θα αρχίζουν να καταραίουν. Και όλα αυτά που θεωρούσαμε σαν δεδομένα, θα πρέπει να τα ξαναδεικτικήσουμε από το μηδέν. Άρα, πραγματικά, η ουδετερότητα, το net neutrality, είναι μια αδιαπραγμάτευτη αξία. Τώρα, για το copyright δεν είμαι καλός, άρα δεν θα δοκιμάσω ε, την τύχη μου εκεί. Πάντως, είναι ένα επίσης ανοιχτό ζήτημα που θα ε, είναι ένα, ένα θέμα ε, που θα συνεχίζει να ε, φέρνει αντίπαλους συνεχώς δεξιά και αριστερά, αντίπαλους δεξιά και αριστερά, χωρίς ε, να έχει καταλήξει νομίζω κάπου. Απλά θα έχουμε σημεία προ, ε, προσωρινού συμβασμού. Ένα μικρό σχόλιο για, το, για την καινούργια νομοθεσία με τα copyrights. Υποτίθεται ότι και ενδέχεται να επηρεάσει πάρα πολύ τη data mining startups, οι οποίες βασίζονται στα ανοιχτά δεδομένα και στην επεξεργασία αυτών. Και για το λόγο αυτό έχει μπει μια διάταξη που λέει ότι για την επόμενη πενταετία δεν θα επηρεαστούν αυτές ε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Παρ' όλα αυτά, κάποιο ο οποίο τώρα θέλει να ξεκινήσει μια data mining ιδέα, επιχείρηση, δραστηριότητα, πώ μπορεί να ενθαρρυνθεί για να κάνει κάτι τέτοιο ας πούμε, και να αναδείξει εμπιστοσύνη. Γεννώνται πάρα, πάρα πολλά ζητήματα ω προ αυτό. Μιχάλη, εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά ε, του ενδιασμού που μπορεί να ε, αντιμετωπίσει και από ποιε πλευρέ προέρχονται αυτοί οι ενδιασμοί, τα προβλήματα, οι προκλήσει, οτιδήποτε. Ε, όταν α, έχεις μία ιδέα που έχει να κάνει με κοινωνική επιχειρηματικότητα, με δεδομένα, ε, ας πούμε ότι έχεις ξεπεράσει ζητήματα ομάδας, χρηματοδότηση και τα λοιπά και λες, οκ, okay, τώρα πάω, προχωράω. Ε, από πού έρχονται τα προβλήματα μετά, στο επόμενο στάδιο, ποιοι είναι οι ενδιασμοί. Ε, να μιλήσω πρώτα απ' όλα για τα νηθά δεδομένα που γνωρίζω λίγο καλύτερα από τους υπόλοιπου ε, παράγοντες. Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά είναι ότι ακόμα οι πάροχοι των δεδομένων δεν έχουν μπει στη λογική να εγγυηθούν την ποιότητα. Αυτά που λέμε ως SLA ή οτιδήποτε, ISO, όπως θες πες το, αλλά να ξέρω ότι, ας πούμε, όταν πηγαίνουμε και να προθέσουμε μια ιδέα ή οποιοδήποτε πάει να προθέσει μια ιδέα, ο χρηματοοικονομικός σύμβολος του λέει «Return on investment». Και εμείς του απαντάμε, αν δεν έχουμε... SLA, με, με τρία γράμματα λέει, συζητάμε. Αν δεν έχουμε SLA από τα δεδομένα που παίρνουμε, δηλαδή να ξέρω ότι για πέντε χρόνια θα είναι εκεί τα δεδομένα, δέκα το πρωί ανανεωμένα από χθε, με αυτή τη λογική, δεν μπορώ να φτιάξω κανένα επιχειρηματικό πλάνο. Άρα ξεκινάει πιο πριν. Ξεκινάει πιο πριν. Α πούμε, κοιτάξτε τώρα, ένα μοντέλο που το έλυσε αυτό ήταν η, τα δεδομένα από το γαλλικό μετρό. Είπε, έχω τρει διαβαθμίσει. Έχω του ερευνητέ. Οι οποίοι τι θέλουν, θέλουν πολλά δεδομένα, δεν είναι ανάγκη να τελευταία εβδομάδα ή χρόνου ε, και δεν είναι ανάγκη να είναι. Α πέφτει και λίγο η παροχή για λίγο, δεν μα πειράζει. Άρα, σα δίνω δωρεάν, αφού γραφτείτε με το όνομά σα και πιο ερευνητικό σου είστε, πάρτε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Ξεχάστε τα φετινά από πέρσι. Και πίσω δρομολόγια, προβλήματα. Αυτό είναι στα... για την ερευνητική κοινότητα. Ακριβώ. Είναι... είναι άλλο θέμα. Ναι. Είναι η ερευνητική κοινότητα η οποία εκεί θα συμπράξει, αν χρειαστεί αρχικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και κάνει έναν έλεγχο. Υπάρχουν οι startup που και εκεί μπορεί να συμπράξει αλλά στη δυναμικότητα που έχει μια κοινωνική επιχείρηση. Startup πολύ χαμηλό φύ, up to date δεδομένα, εντάξει, αλλά βγαίνει όπως λέμε εμείς από ένα χαμηλό μπουρί, όχι μεγάλο πολύ. Και αν είσαι ένας web giant, υπάρχει άλλη παροχή, πανάκριβη όπως πρέπει να είναι, αλλά με πολύ ψηλή ποιότητα. Και αυτό εξασφαλίζει ότι όσο ζητάει αυτή η εταιρεία τόσο ανεβαίνει το εύρο ζώνη που μπορεί να δώσει. Επομένω, αρχικά δοκιμάζουμε αυτό το τρίτο μοντέλο, που νομίζω ότι αν τα δεδομένα δεν είναι βασικέ υποδομέ, μπορεί να δουλέψει. Αν είναι βασικέ υποδομέ, είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να είσαι λίγο πιο επιθετικό υπέρ των startups, φυσικά, ή των κινήσεων των πολιτών και να βοηθά παραπάνω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να δώσει ένα μήνυμα και να πει. Θα επενδύσουμε πέντε χρόνια τουλάχιστον και λέω λίγα, ότι ώστε αυτά που παίρνει τώρα να τα παίρνει και μετά. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί στην αρχή. Ότι αξίζει αυτό που κάνω. Σα το λέω ε, ε, πραγματικά όπω λένε 
Εκεί έξω, ως παθός, έχουμε φτιάξει <laughs> τα ίδια πράγματα. Ε, να ξεκινήσω από το παρατηρήτη του τιμών που έχουμε μεταφράσει όλα τα προϊόντα. Ε, τα έχουμε φτιάξει ως link data και ήρθε ένας γενικός γραμματέας και τα κατέβασε, τα παρατηρήτη του τιμών, που είχε από όλη την Ελλάδα τη μολυψία 2.000 προϊόντα, κάθε 15 μέρες και από όλες λαϊκές, γιατί λέει, έδωσα μια μελέτη σε κάποιον να μου τα ενωπήσει όλα τα παρατηρήτρια και να μου φάνε καλή πολλά. Και του εξηγήσαμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μετά καταλάβαμε ότι η δουλειά του είναι να είχε φροντιστήριο κάπου σε ένα, μια περιοχή και έτσι συζητάγαμε χωρί λόγο. Θέλω να πω ότι δεν το δέσμευε όπω δεσμεύεται στη διάβγεια αυτό που είναι και από την άλλη πλευρά. Ναι. Εντάξει, παρότι και εδώ έχουμε ευτράπελα, αλλά υπάρχει μια δέσμευση μέσα στον δημόσιο οργανισμό. Και λέει ότι αυτή είναι μια δομή η οποία την συντηρεί το Υπουργείο ΤΑΔΕ με αυτέ τι διαδικασίε. Ε, έχει κυρώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει, δηλαδή έχει κατακτηθεί αυτό. Μετά κατακτήθηκε η γνώση από τους δημοσιογράφους. Όταν πήγαν να ρίξουν τη διάβια, πέσανε πάνω όλοι οι δημοσιογράφοι μόνοι τους. Άρα ξανά ήρθε στα θέση της. Επομένως, χρειάζεται πέρα από τους νόμους και τους κανονισμούς να υπάρξει και η χρήση μετά. Η οποία είναι η κοινωνική ασπίδα προστασία πάνω σε ό,τι έχουμε φτιάξει. Η εκπαίδευση πάνω στη χρήση των δεδομένων, εάν κάποιος δεν έχει ειδικό ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη σας, και έτσι το ρωτάω τώρα, μου ήρθε εντελώ αυθόρμητη αυτή η ερώτηση, θα μπορούσε να προχωρήσει και σε νεαρότερες ηλικίε. Δηλαδή, να μάθουμε στα παιδιά πώς να πρέπει να χρησιμοποιήσουν, να προστατεύσουν τα δικά τους και ενδεχομένως... Ε, τι δυνατότητες τους δίνονται, σαν να είναι μία πηγή, ένα resource, πώς, πώς, πώς λέμε, πούμε, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα. Έτσι το ακριβώς. νερό, να μην το χαλάμε, έχουμε το νερό, τα αμάξια ναι. να μην τρακάρουμε στο πάρκο. Έχουμε δηλαδή για όλα τα βασικά ζητήματα, έχουμε φτιάξει παιχνίδι ή όπω λένε και οι κοινωνιολόγοι, έχουμε φτιάξει κοινωνικές μεταφορές. Έτσι δεν είναι. Ε, έτσι ώστε όταν θα πάει στον δρόμο, να ξέρει τι να μάξει και δεν θα το εξηγήσει τι να μάξει. Άρα αυτό φυσικά στο διαδίκτυο δεν το έχουμε. Έχουμε ομάδα που δουλεύει πάνω σε αυτό. Απλώς να πω τις διαστάσεις λίγο στο κάθε κομμάτι. Βιωματική γνώση. Στη διάβγεια 35.000 άνθρωποι, που για μένα είναι από τους πιο δυναμικούς αυτή τη στιγμή πόλου στη δημόσια διοίκηση, κάθε μέρα έχουν εμπειρία ανοιχτότητα γιατί ανεβάζουν αποφάσεις. Άντε, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που ε, δεν θέλει να τις ανεβάζει και βρίσκεται τρόπο για να τις Προσπερνάει, αυτοί έχουν εκπαιδευτεί στη εξυγχρόνιση τη εξονομού τη δολιότητα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι τι ανεβάζουν. Επομένω, είναι ο φορέα ο βιωματικό εκπαίδευση δεδομένων στη δημοσία διοίκηση και αυτού ε, προωθούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ανοιχτά δεδομένα. Στα σχολεία, εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα που τώρα σιγά σιγά καλύπτεται. Υπάρχουν δράσει ανεξάρτητε. Εγώ γνωρίζω για το Δημόκρατο ή στο Υπουργείο Παιδεία μερικέ δράσει που είχαμε κάνει για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Ε, κοινά μαθήματα και σιγά σιγά στα σχολικά βιβλία. Υπάρχουν πια μεταπτυχιακά στην Data Science. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ε, και άλλα πανεπιστήμια έχουν φτιάξει πια σιγά σιγά και εδώ Μακεδονία. και το Μακεδονία ξεκινάει ε, αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να πω ότι είναι λίγο διαφορετική οπτική γωνία μεν, αλλά τα δεδομένα μπαίνουν ε, στο κέντρο. Νομίζω ότι ο σημαντικότερος τρόπος για να το κάνεις είναι να αποφασίσει να φτιάξει κάτι. Και εκεί έξω υπάρχουν από online πόροι για να βρει ε, άπειρη. Νομίζω ότι βρίσκει στην πορεία πια πολλά πράγματα. Έχουμε ξεπεράσει την κρίσιμη μάζα, mm -hmm. μπορώ να το πω με σιγουριά, είτε είναι γνώση, είτε είναι πρωτοβουλία, είτε είναι άνθρωποι. Επομένω, τώρα πια λείπει μόνο αυτό το έντονο γεγονό, στην το αρνητικό, που θα μα κινητοποιήσει για να κάνουμε κάτι. Mm -hmm. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κάποια ερώτηση, κάποιος. Και πώς θα απαντήσεις, δηλαδή. Θα έχω ένα λόγο για να το προσπεράσω. Γεια σας. Αβραμίδης Νίκος Λεγόμα. Είμαι μεταπιακό της φοιτητής στην εφαρμοσμένη πληροφορική στο Μακεδονίας. Ε, καταρχήν, να πω ότι μου άρεσε πολύ η παρουσίασή σα, γιατί βλέπω ότι ω ερευνητή συνδέεστε και με θέματα φιλοσοφία, κάτι το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί όσοι ασχολούνται με την πληροφορική ή πιο τεχνολόγοι, τεχνο, άνθρωποι τη τεχνολογία, 
Δεν κοιτάνε λίγο παρά έξω ότι αυτό που φτιάχνουν πώς επηρεάζει την κοινωνία, φιλοσοφικά, όχι μόνο ενδιαφέρει μόνο αυτό το μόνο κόμματο. Νομίζω αυτό είναι αρνητικό για τους ερευνητέ. Ε, θα ήθελα να, προ... να πω το εξή να ρωτήσω. Καταρχήν το ίντερνετ είναι μια τεχνολογία η οποία ξεκίνησε από τι PSTN γραμμέ που περίμεναν από συνόρα, χαμηλέ ταχύτητε. Νομίζω ότι η μετεξέλιξη ήταν πολύ μεγάλη. Κατά πόσο αυτό έχει προλάβει να το καταναλώσει και να το συνδετοποιήσει η κοινωνία. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Web2, Web3 εφαρμογέ, αν ο μέσο πολίτη καταλαβαίνει τι είναι αυτό το πράγμα και πόσο αλλάζει τη ζωή του. Ε, και ένα άλλο θέμα, έτσι, ερώτηση που θέλω να θέσω, σχετικά με τα δεδομένα τα οποία αναφέρεται ανοιχτά. Ε, σίγουρα στην εποχή μας τα δεδομένα είναι μια πηγή πλούτου. Ε, κατά πόσο τόσο εύκολα θα μπορούσαν ε, οι, αυτά τα δεδομένα να δοθούν ελεύθερα για τον οποιοδήποτε να τα χρησιμοποιήσει όταν κάποιες εταιρείε ήδη τα έχουν ως ιδιοκτησία αυτά. Αυτά τα δύο δεν θέλω να πω παραπάνω ή μην κουράσω σαν ερώτημα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, εγώ τα μέτρησα τρία, γιατί έπιασε το πρώτο θέμα μου είναι η φιλοσοφία. Φιλοσοφία. Πρώτον, την έχω καταλάβει, αν το δει από το τμήμα, ψυχολόγοι λέει και ένα περίεργο πράγμα που δεν κατάλαβα, γιατί τα λέμε φύπη τα τμήματα. Φιλοσοφία προποθέτει ω επιτοπλίστων ότι ξέρει μια επιστήμη. Αυτό είναι το ένα. Μην πω παραπάνω αυτή τη ζήτηση. Πάντω. Ε, το πώ αξιοποιεί του απόφοιτου η κοινωνία, νομίζω, δίνει απάντηση στο ερώτημά σου. Απ' την άλλη πλευρά, στο άλλο άκρο του κτηρίου, στο υπόγειο, ήταν ο προγραμματιστή. Αυθεντία, απομονωμένο, που έγραφε κώδικα και δεν καταλάβανε οι άλλοι. Το διαδίκτυο κοινωνικοποίησε και αυτόν. Ο ερευνητή προγραμματιστή που βγαίνει από το εργαστήριο πλέον είναι επιβεβλημένο. Γιατί το διαδίκτυο το χρησιμοποιούν χρήστε μαζικά. Άρα, αν μείνει στο εργαστήριο, έχασε. Η πρώτη τεχνολογία, τόσο μεγάλη, επανάσταση και τεχνολογία, που την πιάνουμε στα χέρια μα. Εντάξει, επομένω, είναι τόσο μεγάλη η επίδρασή τη, που αν δεν καταλαβαίνει τη φιλοσοφία, τότε έχει πρόβλημα ουσιαστικό καθημερινό. Ο ίδιο ο εφευρέτη, αν ψάξει τι λέξει philosophical engineering, είναι ο τρόπο που ορίζει το ρόλο του. Δηλαδή, είναι τόσο ισχυρό το engineering, που αν δεν καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις, δημιουργούμε πρόβλημα. Το λέω σε απλή μετάφραση. Δεύτερο κομμάτι. Όσον αφορά τα ε, ανοιχτά δεδομένα. Τα ανοιχτά δεδομένα, αρχικά μιλάμε για τα κυβερνητικά ανοιχτά δεδομένα. Όπως λέει και ο νόμος που αναφέρθηκε στην αρχή, περί αξιοποίηση των δεδομένων, έχουν φτιαχτεί με τους φόρους μας. Και αυτό που καταφέραμε να περάσουμε στον νόμο, όπως γίνεται και στις αρχικές ευρωπαϊκές συνθήκες, είναι ανοιχτά by default. Δηλαδή, φτιάχνονται και ανήκουν σε όλους και αν υπάρχει λόγος κλείνονται. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί, όπως είπα πριν, ήμασταν ζητιάνοι. Ακόμα και ο πιο πρόθυμο υπουργό γενικός γραμματέας υπάλληλο, έλεγε, πού το λέει αυτό να δώσω δεδομένα. Το λέει κάπου. Υπάρχει κάποια εγκύκλιο διάταξη, παράγραφο. Ψάχναμε να βρούμε και ήταν όλε Βασίλειο τη Ελλάδο και μετά. Και δεν λέγεται τη λέξη δεδομένα. Έτσι μου είσαι, λέμε όλοι μαζί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Για να αλλάξουμε λίγο θέσει, να δει πώ είναι και από την άλλη, στι μουσικέ καρέκλε. Έλα από εδώ λίγο, όρθιο. Τώρα λοιπόν, κανονικά, μπορείτε να διεκδικήσετε δεδομένα που δεν έχουν τρει λόγου, copyright από προηγούμενου αμυντικά ζητήματα ή προσωπικά δεδομένα να είναι ανοιχτά by default. Τώρα, για τα, οι επιχειρήσεις το κάνουν αρχικά στα πλαίσια κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, εταιρικής υπευθυνότητος κτλ. Σταδιακά όμως, και εκεί θα υπάρξει ένα κομμάτι ανοιχτών δεδομένων, για παράδειγμα οι τράπεζες πλέον διεθνώς έχουν ένα νέο πρότυπο για να πούνε πού είναι τα καταστήματά τους, πόσο κάνουν τα προϊόντα τους, πράγματα που έχουν Ηδη υποχρέωση στη δημοσιότητα. Έτσι δεν είναι. Και του κάνει και καλό. Άρα, βασικό πυρήνα τα δημόσια δεδομένα, ένα κομμάτι του να είναι ανοιχτά και σιγά σιγά έρχονται και τα εταιρικά. Και ξέχασα το δεύτερο ερώτημα από τα τρία, είδε. Web. web. Σωστά. Ε, στο διαδίκτυο, νομίζω είναι ξεκάθαρο σε όλου ότι αντιδρούμε όλοι μα <laughs> αντανακλαστικά πλέον. Ε, ερέθισμα και απάντηση. Ε, χωρίς μεγάλη σκέψη. Γι' αυτό το λόγο, δεν έχουμε, μόλις τώρα 
φτάσαμε να μελετάμε σε βάθο το web, που δεν είναι κανένα φυσικό φαινόμενο, είναι ένα απλό τεχνούργημα. Έχουμε μελετήσει όλα τα υπόλοιπα σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια και αφήσαμε το πιο μεγάλο κομμάτι λογισμικού και εφαρμογή να μην το έχουμε μελετήσει. Τώρα νομίζω ότι καταλαγιάζει κάπω ο κουρνιαχτό και αρχίζει η έρευνα και αυτή ξεκίνησε με βάση δύο μεγάλα γεγονότα που τα καταλάβαν όλοι. Αποκαλύψει Snowden και Panama Papers. Τέσσερι πρωθυπουργοί είναι στη φυλακή ήδη. Panama Papers, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Δημοσιογραφική αποκάλυψη των πραγματικών μετόχων εταιριών στον Παναμά. Ο Παναμά έχει ανοιχτό business registry. Αλλά ξέρετε τι γράφει. Γκονζάλεθ Χερνάντεθ, Γκονζάλεθ Χερνάντεθ, Γκονζάλεθ, Γκονζάλεθ, Γκονζάλεθ. Είναι, ε, είναι μαριονέτε, οι δικηγόροι. Δημοσιογράφοι αποκάλυψαν ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών και έτσι είδαμε ποια είναι η δύναμη των ανοιχτών δεδομένων και ποια προβλήματα υπάρχουν στο διαδίκτυο. Άρα νομίζω ότι τώρα βιώνουμε μια τεράστια μεταστροφή σχεδόν όλων των ερευνητών που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα ή πολιτικά ζητήματα στο να καταλάβουν τις αλλαγές που παίρνει το διαδίκτυο. Δηλαδή να τραβήξω αυτή τη γραμμή που σας είπα στην αρχή, που την τράβηξα αλλά μου πήρε χρόνο να καταλάβω τι σημαίνει, να τραβήξει μια γραμμή και να πει τι συνέβαινε πριν, τι συνέβαινε μετά και ποιο είναι ο μηχανισμό μετασχηματισμού. Και όχι να πει καλό ή κακό. Αυτή είναι η ερώτηση που λέμε στα παιδιά για να μην καίγονται. Εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε σε κάθε αντικείμενο τι μετασχηματίζει τι. Το διαδίκτυο ήταν διασύνδεση κειμένων και μετασχηματίστηκε σε ένα πράγμα που είχε από βίντεο μέσα μέχρι ε, αντικείμενα και 3D ε, ολογράμματα. Άρα είναι ένα συνεχώ, ε, μια ρέουσα. Μετασχηματιζόμενη πραγματικότητα. Επομένω, ε, τώρα ερευνητέ ελπίζουμε σε μερικά χρόνια να φτιάξουν και τι μεταφορέ για τα παιδιά μα. Γιατί πραγματικά σήμερα τα παιδιά μαζί με του γονεί βιώνουν μια σουρεαλιστική πραγματικότητα. Στο σχολείο, μη και μη, αλλού Θεό, αλλού μη και μη, ενδιάμεσα δεν έχει βρεθεί ο χώρο. Δεν καταλαβαίνετε από κανέναν. Επομένω, αυτό ο χώρο πρέπει άμεσα να τον καταλάβουμε για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε και στους άλλους φορείς. Σταματάω εδώ. Ναι, για Μιχάλη, σε ευχαριστώ, με γιατί όπως βλέπουμε έχεις τόσο να πεις. <laughs> <laughs> και, τα, και τα θέματα είναι τόσο τεράστια και, και, και δεν, δεν κλείνουν, γιατί πραγματικά μια, μια πολύ μεγάλη επανάσταση έγινε στο, στον κόσμο και σε όλες τις πτυχές του με, την, με το διαδίκτυο και την ψηφιοποίηση. Ένα, ένα τελευταίο μόνο ήθελα να προσθέσω ότι και από την άλλη μεριά η άλλη όψη των, των, της υποχρέωσης των, του δημόσιου τομέα να, να, να ανοίξει τα δεδομένα και να, να ανοίξει την πρόσβαση στα, στα δεδομένα είναι και ένα δικαίωμα που έχουμε ως πολίτες, το δικαίωμα στην πληροφορία, στην πληροφόρηση, information for rights, τα οποία σε πολλές χώρες έχουν θεσμοθετηθεί και σαν νόμοι, οι οποίοι λένε με ποιες προϋποθέσεις είναι ένας πολίτης, μπορεί να πάει και να διεκδικήσει από τη δημόσια δίκηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να του δώσει αυτά και αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες χρειάζεται. Στην Ελλάδα δεν είμαστε ακόμα. Έχουμε πάρα πολύ καλού νόμου, έχουμε του πιο προωθημένου ναι, νόμου ναι. και στα ανοιχτά δεδομένα. Αλλά Όχι πω... στο information, στο, στο, στο δικαίωμά σου, κατάλαβε το οποίο πρέπει. Ισχύει πλήρω. Ναι. Μπορούν βέβαια με, κάποιους, με κάποια tricks μπορεί να κάνει bypass μια δημόσια υπηρεσία. Όχι μόνο. Οπωσδήποτε όμως... υπάρχουν και λόγοι για να τι κάνουμε. Απλά δεν έχουμε, είναι νομίζω ξεκάθαρο, δεν έχουμε κοινωνικό κεφάλαιο για να τα διεκδικήσει αυτά. Δηλαδή ε, ε, για όλα αυτά τα πράγματα που είναι δικαίωμα. Ένα δικαίωμα για να ενεργοποιηθεί mm. πρέπει να υπάρχει μια κοινότητα, ομάδα ανθρώπων που να πιστεύει ότι έχει αξία αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά νομίζω ότι η κοινότητα είμαστε εμεί, είναι όλοι, όλοι, όχι μόνο οι επιχειρηματίε, αλλά και οι πολίτε. Και γι' αυτό το συζητάμε, ότι να το δούμε και σαν δικαίωμα, και όχι μόνο σαν υποχρέωση του κράτου, αλλά και σαν δικαίωμά μα. Και με αυτή την έννοια να το διεκδικήσουμε και πιο, ε, πιο συλλογικά. Ακόμα ακόμα και σαν, νομίζω αυτή η διάσταση έχει σημασία. Ε, θα συνεχίσει η κουβέντα και με άλλους ε, ομιλητές ε, στις 3 η ώρα. Τώρα έχει διάλειμμα και θα χαρούμε να σας δούμε και, στην, και στο δεύτερο γύρο. Με το... Α, ναι. 
Για τυπικού λόγου χρειαζόμαστε την υπογραφή των συμμετεχόντων έξω στην. Βγαίνοντα έξω από τη δεξιά μεριά, έχει μια λίστα. Θα χαρούμε να βάλετε Ευχαριστώ. την υπογραφή σα και φυσικά αν θέλετε να. Να ενημερώνεστε και από, από τι δράσει του Ιδρύματό μα, μπορείτε επίση να το σημειώσετε. Σα ευχαριστώ.